हॅलो स्टुडंट्स कसे आहात ठीक ना हो आणि अभ्यास करत आहे ना मी प्रिया मॅडम आणि आज आपण बघणार आहोत ओ सीचा पुढचा पॉईंट थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट थिअरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स दॅट गाईड द मॅनेजर्स टू मॅनेज अँड ऑर्गनायझेशन थिअरीज आर अॅन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट एम्प्लॉईज टू इफेक्टिव्हली रिलेट टू द बिझनेस गोल्स अँड इम्प्लिमेंट इफेक्टिव्ह मीन्स टू अचीव्ह द सेम बघा मॅनेजमेंट थेरीज या जनरल रूल्सचा सेट आहेत ज्या मॅनेजर्सला ऑर्गनायझेशन मॅनेज करण्यासाठी मदत करतात या थेरीज एम्प्लॉईजना आपल्या बिझनेस गोलशी रिलेट करायला आणि ते गोल्स अचीव्ह करण्यासाठी परिणामकारक वेज म्हणजेच मीन्स शोधायला मदत करतात पुढे वेरियस मॅनेजमेंट थिंकर्स हॅव इंट्रोड्यूस थेरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरंट ॲप्रोचेस मॅनेजमेंट थिंकर्स सच ॲज फ्रेडरिक विन्सलो टेलर एल्टन मेयो हेनरी फ्युअल एक्सेट्रा हॅव इंट्रोड्यूस द थेअरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरंट ॲप्रोचेस वेगवेगळ्या मॅनेजमेंट थिंकर्सनी वेगवेगळ्या ॲप्रोचेसला कन्सिडर करून वेगवेगळ्या थेअरीज आपल्यासमोर ठेवलेल्या आहेत एफ डब्ल्यू टेलर हेनरी फेवियाल यासारख्या मॅनेजमेंट गुरुजनी आपल्यासाठी वेगवेगळ्या थेअरीज या अवेलेबल केलेल्या आहेत दीज थेअरीज आर ॲप्लिकेबल इन ऑल टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन्स विथ ॲप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन्स एव्हरी मॅनेजर कॅन यूज दीज थेअरीज बाय ॲडिंग सम इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स अँड स्ट्रॅटेजीज या थेअरीज प्रत्येक प्रकारच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आपण वापरू शकतो योग्य प्रकारच्या सुधारणां वापरून मॅनेजर्स या थेअरी आपल्या कंपनीमध्ये आपली बिझनेस गोल्स अचीव्ह करण्यासाठी वापरू शकतो इट मीन्स दिस ओल्ड थेअरीज आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट थेअरीज म्हणजेच या जुन्या थेअरीज ह्या मॉडर्न मॅनेजमेंटचा बेस आहेत असं म्हणता येईल ऑर्गनायझेशन्स वर्कफोर्स अँड सोसायटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लेम्स सच ॲज सेंट्रलायझेशन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रेस लो मोटिवेशन एन्व्हायरमेंटल इश्यूज बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स हेल्थ प्रॉब्लेम्स वर्क लाईफ बॅलन्स अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा आजकालच्या काळात कंपन्या म्हणजेच ऑर्गनायझेशन एम्प्लॉईज वर्कफोर्स आणि सोसायटी म्हणजेच समाज हे आपण सगळे एकत्रित मिळून बरेच प्रॉब्लेम्स फेस करतो आहे सत्तेचे एका एकीकरण मोटिवेशनचा अभाव पर्यावरणातले प्रॉब्लेम्स हेल्थ प्रॉब्लेम्स आणि वर्क लाईफ बॅलन्स एक्सेट्रा थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड सोल्युशन इन सच इश्यूज टू द मॅनेजमेंट पीपल या थेअरीज मॅनेजमेंटला नक्कीच सोल्युशन प्रोवाइड करतील हेनरी फ्युअल्स ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह थिअरी ऑफ मॅनेजमेंट बघा हेनरी फ्युअल एटीन फोर्टी वन टू नाईन्टीन ट्वेंटी फाईव्ह वॉज अ फ्रेंच मायनिंग इंजिनियर who turned a leading industrialist and a successful manager he started his career as a mining engineer in a french mining company and rose to the position of the chief managing director mitranno henry fuel ya motha management thinker cha chitra aplyala ithe dista hai tacha karyakal dilela hai yani french mining engineer असं सुरुवातीला काम सुरू केलं होतं त्यानंतर तो खूप मोठा इंडस्ट्रियालिस्ट झाला होता आणि सक्सेसफुल मॅनेजर होता त्यानं त्याचं करिअर मायनिंग इंजिनियर म्हणून सुरू केलं आणि त्यानंतर तो लवकरच एम डी म्हणजेच चीफ मॅनेजिंग डायरेक्टर ह्या पदापर्यंत त्याच्या कर्तृत्वाने पोहोचला होता आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स अँड ऑब्झर्वेशन्स इन ऑर्गनायझेशन फेयॉल प्रपोज फोर्टीन प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन इन हिज फेमस बुक जनरल अँड इंडस्ट्रियल ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये बरेच एक्सपेरिमेंट्स आणि ऑब्झर्वेशन्स केल्यानंतर फेयॉलने चौदा प्रिन्सिपल्स आपल्यासमोर ठेवलेले आहेत जे त्याच्या जनरल अँड इंडस्ट्रियल ॲडमिनिस्ट्रेशन या फेमस बुकमध्ये लिहिलेले आहेत ड्यू टू दिस कॉन्ट्रीब्युशन इन डेव्हलपमेंट ऑफ मॅनेजरल थॉट्स ही इज कॉल्ड ॲज अ फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट मॅनेजमेंटच्या क्षेत्रातील त्याच्या या कॉन्ट्रीब्युशनमुळं त्याला मॉडर्न मॅनेजमेंटचा फादर असं म्हटलं जातं फेऑल सजेस्टेड फोर्टीन प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट दी स्टेटमेंट्स सर्व ॲज अ गाईडलाईन फॉर डिसिजन मेकिंग अँड मॅनेजमेंट ॲक्शन फेऑलने सजेस्ट केलेले चौदा प्रिन्सिपल्स आपल्याला 
गाईडलाइन मनुन आणि डिसीजन मेकिंग मदे मदद करतात। 14 principles are summarized as follows. थोड़ क्या दिले लिए पाहुयात? Principles of Management. Principle, first one, principle of division of work. Second, principle of authority and responsibility. Third one, principle of discipline. Fourth one, principle of unity of command. Fifth one, principle of unity of direction. Sixth one, principle of subordination of individual interest to organizational interest. Seventh, principle of centralization. Eighth, principle of remuneration. Ninth, principle of scalar chain. Tenth, principle of order. Eleventh, principle of equity. Twelfth, principle of stability of tenure. Thirteenth, principle of initiative. And last one. Principle of Esprit de Corps means teamwork. ठीक है, थोड़ी क्या तुम्ही तुम्हाला ही वाचून दाखो ले लिये, आता आपन बगना रहोत पहिला principle. First one, principle of division of work. According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and expertise of employees which ultimately turns into expected productivity level. Nakis, division of work manjets kamachi vibhagni. Kamachi vibhagni hi atishay avashak ahe. Yogya prakare kamachi vibhagni zar pratek organization madhe keli tar ऑर्गनाइजेशनल गोल्स हे व्यवस्थित आणि लवकरात लवकर अचीव करायला कंपनीला म्हणजे ऑर्गनाइजेशनला मदत होईल सेकंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन एप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी if the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. Principle of Authority and Responsibility Zabab Dari Ani Adhikar Yaa Doni Cha Yaa Principle Shri Sambandha Hai Adhikar Manje Kaya Tar Kutla Hai Niranay Ghena Chhi Kshamata Kiwa Dilela Adhikar Thik Hai Managers लाइक हद है मैनेजर्स ना जब वह खादी जवाबदारी दिले जाते ते वहाँ तना ती जवाबदारी पार पड़ने से ठीक आवश्यक असले ले सगे अधिकार देखिल दिले पहेजे अन्य जर ते अधिकार देउन देखिल मैनेजर ते ची जवाबदारी नीट पार पड़ो शकला नहीं तर तला त्यासाठी जवाबदार धरला जाए मंजस क्या तर अधिकार Discipline. According to Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. There must be clear understanding between the management and workers regarding the organizational rules. Basic discipline should be observed at all levels of management. Principle of discipline. Na kis mitrano apn lahan pana pasu na ekata lo hot ki shis tahi apne ayusha tati shay mahatvachi rahe. Feol na suda het sangit le ki pratyek organization madhe shis tasna hai ati shay avashya kahe. Pratyek employees ni apne managers ni dilele ya apne seniors ni dilele ya sagra suchna pahle paise. Discipline mula. Organizational goals achieve karayla madat hote. Good discipline is the result of effective leadership. Effective leadership asel organization madhe tar nakkis tiyathi kani changli shista asel. Asa feol na mantle lai. Basic discipline should be observed at all levels of management. Fakta lower level employees at is nahi. Tar sagra levels cha employees at hi basic discipline haa atishay awashya ka hai. Asa ya principle madhe mantle lai. Fourth one, principles of unity of command. Baga, each member of organization should receive orders from only one superior. This principle helps in managing conflicts 
and solving disputes among people in organization it also helps in avoiding confusion if an employee receives commands from more than one authority he will get confused and will not be able to take decision about whose orders should be followed baga principle of command manje kay command manje order thik hai tar baka ya madhe asa mhatlela ahe thodkyat ki pratyek employee la ekat senior kadun ekat boss kadun orders milale pahije je kaam karaycha ahe te ekat senior बॉस कडून त्याच्या ऑर्डर्स मिळाल्या पाहिजेत नाहीतर काय होईल जर त्याला दोन सिनियर्सने ऑर्डर दिल्या तर ही विल गेट कन्फ्यूज अँड नॉट एबल टू टेक डिसिजन त्याला दोन वेगळ्या सिनियर्सनी दोन ऑर्डर एका वेळेला दिल्या तर तो योग्य निर्णय घेऊन स्वतःचं काम पूर्ण करू शकणार नाही धिस इज रॉंग अप्रोच नक्कीच हा चुकीचा अप्रोच आहे फॉर धिस ऑर्गनायझेशनल हायरार्की शूड बी वेल डिफाईन्ड ईच एम्प्लॉई शूड नो हिज इमिजिएट सुपिरियर and should receive orders from him only baga ya sathi pratyek company madhe hierarchy manje ranking employees cha ranking he vyavasthit asla pahije senior junior hi je hierarchy manje ranking ahe te vyavasthit pratyekala mahiti asla pahije ani pratyek employee la apla immediate superior manje aplyala kunakadun kamachi orders milnar ahe he mahiti asla pahije pude pahuyat बघा ह्याचं डायग्रामॅटिक एक्सप्लेनेशन इथं दिलेलं आहे राईट अप्रोच रॉंग अप्रोच राईट अप्रोचमध्ये एक सिनियर आहे दॅट इज रेड डॉट आणि खालच्या लाईनमध्ये तुम्हाला दिसतील देर आर थ्री सबॉर्डिनेट्स म्हणजेच तीन ज्युनियर्स आहेत या तिन्ही ज्युनियर लोकांना एम्प्लॉईजना सिनियर एक सिनियर ऑर्डर देतो हा राईट अप्रोच आहे नक्कीच आणि इकडे बघा राईट साईडला रॉंग अप्रोच इकडे कन्फ्युजन आहे दोन सिनियर्स आहेत दॅट इज रेड डॉट्स आणि खाली तीन ज्युनियर्स आणि सबॉर्डिनेट्स दिसतात आपल्याला तर इच इच सबॉर्डिनेट इज गेटिंग कमांड्स फ्रॉम टू डिफरंट सिनियर्स दिस इज रॉंग अप्रोच समजलं मित्रांनो पुढे पाहूयात प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ डायरेक्शन दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स दॅट देअर शुड बी वन हेड अँड वन प्लॅन इन एव्हरी ऑर्गनायझेशन Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. Principle of unity of direction. Sagra employees na direction he vyavasthit milala pahije. Asa thodkyat ithe sangitlele ahe. Ya principle pramana there should be one head and one plan. Ya principle pramana pratyek thikani one head manje superior asla pahije. लीडर असला पाहिजे आणि एकच प्लान असला पाहिजे ईच ग्रुप इन ऑर्गनायझेशन शूड हॅव द सेम ऑब्जेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशनमध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आहेत त्यामध्ये वेगवेगळे ग्रुप्स असतील तर ह्या सगळ्यांचं बिझनेस गोल ऑर्गनायझेशनल गोल हे नेहमी एकच असलं पाहिजे आणि ह्या सगळ्या एम्प्लॉईजना मॅनेज करण्यासाठी तिथे एक एकच मॅनेजर असला पाहिजे जो एक सिंगल प्लान वापरत असेल म्हणजेच दोन मॅनेजर्स वेगवेगळे प्लान ह्यामुळं एम्प्लॉईमध्ये कन्फ्युजन निर्माण होईल त्या त्यापेक्षा वन मॅनेजर युझिंग सिंगल प्लान विल बी हेल्पफुल टू अचीव द ऑर्गनायझेशनल गोल्स ठीक आहे मित्रांनो आज आपण महत्त्वाचा पॉईंट आहे जो हेनरी फ्रॉलचे फोर्टीन प्रिन्सिपल्स त्यातले आपण पाच प्रिन्सिपल्स पाहिलेले आहेत पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये स्टे होम स्टे सेफ बाय